வணக்கம் நாங்கள் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் முதல் எழுதின உதாரணத்தில் கன்ஸ்ட்ரக்டரையே நாங்கள் எழுதா விட்டனாங்கள் அப்படி நீங்கள் எழுதா விட்டால் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அன் பண்ண முடியும் சொன்னாங்கள் ரெண்டாவது உதாரணத்தில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதினாங்கள் ஆகியுமெண்ட் இல்லாமல் அடுத்த உதாரணத்தில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதினாங்கள் ஆகிமெண்ட்டோட ரெண்டு ஆகிமெண்ட் இன்டிஜ் ஆகிமெண்ட் வெச்சு இப்போ இந்த உதாரணத்தில் பொயிண்டண்ட கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணும்போது ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதியிருக்கிறோம் ஒன்று ஆகியுமெண்ட் இல்லாமல் இன்னொன்று ஆகியுமெண்ட்டோட இப்போ விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்றுக்கு மேற்பட எழுதலாம் ஏற்கனவே மெதட் ஓவர்லோடிங் என்று பார்த்தினாங்கள் ஒரு மெதட்டை அடையாளம் காண்றது தனியாக அதனுடைய நேமம் மட்டும் வச்சில்லை அந்த நேமோடு சேர்த்து ஆகியுமெண்ட்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதாவது இது சிக்னேச்சர் என்று சொல்கிறான்னு சொல்லணும் அப்போ நீங்கள் ஆகியுமெண்ட் வைக்காம ஒரு மெதட் எழுதியிருக்கிறீங்க ஆகியுமெண்ட் வச்சு ஒரு மெதட் எழுதியிருக்கிறீங்க நிச்சயமாக இந்த மெதட்டும் அந்த மெதட்டும் வேறு வேறு மெதட்ஸ் சிக்னேச்சர் வேறுபடியாக கால் பண்ணிக்கல ஆகியுமெண்ட்டோடு ஆகியுமெண்ட் இல்லாமல் கால் பண்ணினா இது ரன் பண்ணும் ஆகியுமெண்ட்டோடு கால் பண்ணினா இது ரன் பண்ணும் அப்போ முதலாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆகியுமெண்ட் இல்லாமல் இருக்குது அதை நீங்கள் கால் பண்ணினா எக்ஸுக்கும் பைக்கும் ஜீரோ ஜீரோண்டு வைபடும் ரெண்டாவது ரெண்டாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆகியுமெண்ட்டோடு இருக்குது அப்படி ஆகியுமெண்ட்டோடு நீங்கள் கால் பண்ணினா முதல் வைக்கிற ஆகியுமெண்ட் முதலாவது ஆகியுமெண்ட் எக்ஸுக்கும் ரெண்டாவது ஆகியுமெண்ட் வைக்கும் செட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸ் சின்ன கிளால வரது எக்ஸுக்கும் வை சின்ன கிளால வரது வைக்கும் செட் ஆகுது மற்றதெல்லாம் சேம் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மட்டும் இங்கே ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் பா வச்சுருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் மெதட் அதாவது மெயின் மெதட்டுக்கு போய் பார்த்தோம்னா பி ஒன் என்று சொல்லி இந்த ஒப்ஜெக்ட் உருவாக்கும் போது அது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆகியுமெண்ட் இல்லாத கன்ஸ்ட்ரக்டர் வைபட்டிருக்குது அதை வச்சு தான் கால் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை வச்சு தான் உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்றபடியாக முதலாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் ரன் பண்ணும் ரன் பண்ணி எக்ஸுக்கும் பைக்கும் ஜீரோவை கொடுத்துருக்கும் அப்போ பி ஒன் இந்த எக்ஸும் பையும் ஜீரோ என்ற வேல்யூ வச்சு உருவாகியிருக்கும் இங்கே பி டூ உருவாக்கும் போது கவனிச்சிங்கள் என்றால் உருவாக்கல கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆகியுமன் இன்று ஜாகிமன் வச்சிருக்கபடியால் ரெண்டாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணப்படும் பத்து என்றது எக்ஸின்னுக்களால் வேண்டி எக்ஸுக்குள்ளே அசைன் பண்ணும் இருபது வைக்குள்ளே அசைன் பண்ணும் அப்போ பி டூ என்ற எக்ஸ் பத்து வை இருபது மற்றெல்லாம் அதே தான் உதாரணத்தில் ஒரு மாற்றம் இல்லை அடுத்த இன்னொரு உதாரணம் இது புது உதாரணம் பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸை விட்டுட்டு இன்னொரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணி பார்த்துருக்குறோம் நெடுகளும் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன்று நிற்காம இன்னொரு உதாரணம் இங்கே நாங்கள் உருவாக்குற கிளாஸுக்கு பேர் வந்து எம்ப்ளாயி ஏற்கனவே நான் சொன்னான் கிளாஸுக்கு பேர் வைக்கும் போது முதலாளத்தை கேபிட்டலாக வச்சு கொள்ளுங்கள் ஒரு தொழிலாளி இப்போ தொழிலாளி அண்ட் கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணும்போது ஒரு தொழிலாளிக்கு இருக்கக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸை பற்றி முதல் யோசிக்கணும் இந்த உதாரணத்தின்படி மூன்று அட்ரிபியூட்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன்று எம்ப்ளாயி நம்பர் அது இன்டிஜ அட்ரிபியூட் ரெண்டாவது எம்ப்ளாயி நேம் அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அட்ரிபியூட் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஒரு டேட்டா டைப் யாவால இல்லை அதுக்கு பதிலாக அவன் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் சொல்லி ஒரு கிளாஸ் தந்திருக்கிறான் அந்த கிளாஸுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அதை தனியாக அதில் ஒரு கடமையாக யோசிக்காமல் நீங்கள் இப்படி யோசிங்க இன்டிஜர்ன்றது ஒரு டேட்டா டைப் மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கன்றது ஒரு டேட்டா டைப் மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு கொண்டு வேலை செய்யலாம் அப்போ எம்ப்ளாயி நம்பர்ன்றது ஒரு இன்டிஜ அட்ரிபியூட் நேம்ன்றது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அட்ரிபியூட் சலரி செல் என்றது ஒரு டபுள் டைப் அட்ரிபியூட் தசத்தோடு கூடின நம்பர் இதுக்கு ஃப்ளோட்டு சொல்லலாம் டபுள்னு சொல்லலாம் ஃப்ளோட்டை விட டபுள் கொஞ்சம் ரேஞ்ச் கூட அக்யூரசியும் கூட ஆக மூன்று அட்ரிபியூட்ஸோடு இந்த எம்ப்ளாயி அண்ட் கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணப்படுது இதை தவிர மெதட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எம்ப்ளாயி அண்ட் மெ கிளாஸுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ட மெதட் இது நான் சொன்னான் கிளாஸுன்ட்டு அதே பேரை கொண்டு மெதட் எழுதினீங்களா அது கன்ஸ்ட்ரக்ட மெதட் தான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட மெதட்டுக்கு மூன்று ஆகிமெண்ட் கொடுத்து தான் நாங்கள் பராமீட்டர் சொல்லியிருக்கோம் கவனிச்சு பாருங்கோ இஎன் சொல்லி ஒரு பராமீட்டர் என்ஏ என்று சொல்லி ஒரு பராமீட்டர் எஸ்ஏ என்று சொல்லி ஒரு பராமீட்டர் 
എംപ്ലോയി നമ്പർ നെയിം സാലറി മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സും കൊടുത്തെത്താൻ നിങ്ങൾ ഒരുവാക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ഒരുവാക്കാൻ മുടിയും ഏനണ്ടാൽ ഇഞ്ച കൺസ്ട്രക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് പാരാമീറ്റർ പാരാമീറ്ററോട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെക്കുള്ള ഒബ്ജെക്ട് ഒരുവാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ആഗിമെൻ്റ് കൊടുത്തെത്താൻ ഒരുവാക്കലാം ഏനണ്ടാ ഇഞ്ച ഒരേ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അന്ത കൺസ്ട്രക്ടറും മൂന്ന് അട്രിബ്യൂ മൂന്ന് പാരാമീറ്റർ വാല്യൂസോട് പാരാമീറ്റർ വാല്യൂസ് എതിർപ്പാക്കുന്നത് ആഗ്യുമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ കൺസ്ട്രക്ടർ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചെ എഴുതേയില്ല അപ്പോൾ വിളങ്ങിക്കൊള്ളുങ്ങോ മൂന്ന് വാല്യൂവും കൊടുത്തെത്താൻ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു നമ്പർ നെയിം സാലറി കൊടുത്തെത്താൻ നിങ്ങൾ ഒബ്ജെക്ട് ഒരുവാക്ക വേണം കൊടുക്കാമ ഒരുവാക്കിയില്ല അതിഞ്ച് എന്താ മറ്റൊക്കെ ആഗ്യുമെൻ്റ് ഇല്ല പാരാമീറ്റർ ഇല്ലാതെ ആഗ്യുമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇഞ്ചെ ഇല്ല മറ്റമ്പടി എംപ്ലോയിൻ്റെ നമ്പർ സെറ്റ് പണ്ടതിക്ക് ഒരു മെതഡ് സെറ്റ് എംപ്ലോയി നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡിജ വാല്യൂ ആഗ്യുമെൻ്റ് ആ കൊടുക്കണം അതെ അതെ എംപ്ലോയി നമ്പർക്ക് സെറ്റ് പണ്ണിവിടും അതേമാതിരി എംപ്ലോയി നെയിം സെറ്റ് പണ്ടതിക്ക് സെറ്റ് നെയിം ഉണ്ട് ചൊല്ലി ഒരു മെതഡ് നീങ്ങൾ കൊടുക്കുക നെയിമ വേണ്ടി നെയിമ ഉണ്ട് അട്രിബ്യൂട്ടുക്ക് സെറ്റ് പണ്ണിവിടും അതേമാതിരി സെറ്റ് സാലറി ഉണ്ട് ഒരു മെതഡ് നീങ്ങൾ കൊടുക്കുക സാലറി ഡബിൾ ടൈപ്പ് തസത്തോടെ വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ടൈപ്പ് വാല്യൂ വേണ്ടി അത് സല്ലൻ്റെ അട്രിബ്യൂട്ടൊക്കെ സെറ്റ് പണ്ണിവിടും ഇതത്തെ ഇവിടെ ഗെറ്റ് എംപ്ലോയി നമ്പർ ഉണ്ട് ചൊല്ലി ഒരു മെതഡ് ഗെറ്റ് എംപ്ലോയി നമ്പർ ഉണ്ട് ചൊല്ലി ഒരു മെതഡ് അത് തന്നെ ചെയ്യും എംപ്ലോയി നമ്പർക്ക് എന്നെ ഇരിക്കും അത് റിട്ടേൺ പണ്ണിവിടും ഗെറ്റ് നെയിം ഉണ്ട് ചൊല്ലി ഒരു മെതഡ് അത് എംപ്ലോയി അതാ നെയിം ഉണ്ട് അട്രിബ്യൂട്ടൊക്കെ എന്നെ ഇരിക്കും അത് റിട്ടേൺ പണ്ണിവിടും ഗെറ്റ് സെൽ ഉണ്ട് ചൊല്ലി ഒരു മെതഡ് അത് സെൽ സാലറി ഉണ്ട് അട്രിബ്യൂട്ടൊക്കെ എന്നെ ഇരിക്കും അത് റിട്ടേൺ പണ്ണിവിടും അവിടെ എന്താ ഇനി ഇന്നൊരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കൽ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ചൊല്ലി അതുക്കുള്ള മെയിൻ മെതഡ് എഴുതുറിയങ്കൽ എന്താ മെയിൻ മെതഡൊക്കെയുള്ളതാൻ എംപ്ലോയിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഈ വൺ ഉണ്ട് ചൊല്ലി ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരുവാക്രീങ്കൽ ഒരുവാക്രീങ്കൽ ഒരുവാക്കുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ പണ്ണറിങ്കൽ കൺസ്ട്രക്ടർക്ക് മൂന്ന് ആഗിമെൻ കൊടുപ്പെടുത് മുതലാവതൊരു ഇൻഡിജർ രണ്ടാമതൊരു സ്ട്രിങ് മൂന്നാമതൊരു ഡബിൾ ടൈപ്പ് തസത്തോടെ കൂടുന്ന നമ്പർ നീങ്ങൾ തസത്തോ തസം പോടാട്ടി അപ്പടിയെ മുഴുവൻ അതായത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് തസം സൈബർ സൈബർ ഉണ്ട് അനുഭവപ്പെടും അതേമാതിരി എംപ്ലോയി ടു രൂപാക്കിയേക്കുള്ള അതുക്കുരിയ ആരംഭ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു രൂപാക്കുക പിറകെ എംപ്ലോയി ടൂക്ക് ഇങ്ങ് എംപ്ലോയി ടു ഉരുവാക്കിയേക്കുള്ള അതിൻ്റെ നെയിം എന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ കലൈ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾ മാറ്റ വിരുമ്പിനാൽ നിങ്ങൾ ഏക്കനെ വെളുതിനെ സെറ്റ് മെതഡുകളെ പാവിക്കലാം ഇ ടു ഡോട്ട് സെറ്റ് നെയിം കവി അപ്പോൾ ഏക്കനവ ഇരുന്ന കലൈ ഇനി ഇരിക്കാതെ കവി എന്ന് മാറിയിടും ഇ ടുക്ക് കലൈ കൊടുത്തിരുന്ന നിങ്ങൾ അത് കവിയാ മാത്രീങ്ങ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത വാല്യൂസ് ഒക്കെ പ്രിൻറ്റ് മണ്ണി പാക്കുറിങ്ങൾ അവളോ എന്താ വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രിൻറ്റ് മണ്ണേക്കോ ഞാൻ ഒരു ഫോമാറ്റാ പ്രിൻറ്റ് മണ്ണറിങ്ങൽ അതായത് നമ്പർ ഉണ്ട് പോട്ട് രണ്ട് ടാപ്പ് എസ്കേപ് സീക്വൻസ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പഠിച്ചിട്ടാങ്കിൽ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ടി ബാക്ക് സ്ലാഷ് ടി രണ്ട് ടാപ്പ് പോട്ടെടുക്കാം പിറക് നെയിം ഉണ്ട് പോട്ട് പിറക് രണ്ട് ടാപ്പ് പോട്ട് സാലറി ഉണ്ട് പോട്ട് പോട്ട് ഇതൊരു ലൈൻ ഫ്രണ്ട് എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിലെ അപ്പം എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ തരും നമ്പർ രണ്ട് ടാപ്പ് നെയിം രണ്ട് ടാപ്പ് സാലറി ഫ്രണ്ട് മണ്ണി പുതു ലൈനിലെ വന്ന് അതുക്ക് അണ്ടർ ലൈൻ പോറ മാതിരി അതേ മാതിരി താൻ ഫോമല്ല പോറോ അണ്ടർ ലൈൻ പോറ മാതിരി അവിടെ എന്താ ഇഞ്ചു പാത്തിങ്ങടെ തരും ഇഞ്ചു പാത്തിങ്ങടെ തരും പിറകെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും മണി പാത്രം ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഗെറ്റ് എംപ്ലോയി നമ്പർ കോൾ വണ്ണി വാർ ആൻസർ ഈ വണ്ണുക്ക് എംപ്ലോയി നമ്പർ എൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടാങ്കിൽ തൗസൻഡ് അപ്പം തൗസൻഡ് റിട്ടേൺ വണ്ണും അത് പ്രിൻറ്റ് വണ്ണും പിറകെ രണ്ട് ടബ് പ്രിൻറ്റ് വണ്ണും പിറക് ഈ വണ്ണിൻ്റെ നെയിമ പെറ്റ് പ്രിൻറ്റ് വണ്ണും രണ്ട് ടാപ്പ് പ്രിൻറ്റ് വണ്ണും പിറക് സാലറിയെ പെറ്റ് പ്രിൻറ്റ് വണ്ണും ഇഞ്ചാ പാത്തിങ്ങളെ തരും ആയിരം ഹാരി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്
டபுள் டைப் வேல்யூஸை வச்சுருக்கிறோம் விரும்பின டேட்டா டைப்பில் விரும்பின டேட்டா டைப்பில் வேல்யூஸை வைக்கலாம் ஆனால் என்ன அரைக்குள்ள ஒரே டைப் வேல்யூஸை தான் வைக்கலாம் பத்து லொக்கேஷன் கொண்ட ஒரு அரையை டிஃபைன் பண்ணினால் ஒரு இன்டிஜர் அரையை டிஃபைன் பண்ணினால் அந்த பத்து லொக்கேஷனுக்கே இன்டிஜரை தான் வைக்கலாம் ஒன்றுக்குள்ள இன்டிஜர் ஒன்றுக்குள்ள ஃப்ளோட் ஒன்றுக்குள்ள டபுள் ஒன்று வைக்கலாது அரையை வடிவாக படிச்சுனாங்க முன்னுக்கு இப்ப என்ன யோசிக்கிறோம்னா அந்த அரேக்குள்ள ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கையும் ஒவ்வொரு ஒப்ஜெக்ட வைக்க போறோம் இப்ப இந்த உதாரணத்தை எடுப்போம் புதுசா யாவெக்ஸ்விங்னு சொல்லி ஒரு பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணிருக்கிறத பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நான் இது சொன்னோ தெரியாத ஆரம்பத்தில் ஜாவால அடிப்படல் ஜாவா லாங்குவேஜில் தரப்படாத விடயங்கள் ஏதாவது இருந்தால் அந்த வசதிகள் எல்லாம் தேன் தாரதுக்காக சில கிளாஸஸ் டிஃபைன் பண்ணி அந்த கிளாஸஸை பேக் சில ஒரு பேக்கேஜுக்குள்ள போட்டு அந்த பேக்கேஜ் உங்களுக்கு தருபடும் இந்த பேக்கேஜுக்குள்ள இருக்கிற கிளாஸஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண விரும்பினால் அந்த பேக்கேஜை முதல் இம்போர்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த உதாரணத்தின் படி யாவெக்ஸ் டாட் ஸ்விங் என்ற பேக்கேஜில் உள்ள எல்லா கிளாஸையும் இம்போர்ட் பண்ணு சொல்லியிருக்கிறீங்க அதில் சில கிளாஸஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் எல்லா கிளாஸையும் இம்போர்ட் பண்ண சொல்லி போடு நீங்கள் விரும்பின கிளாஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இதில் யாவெக்ஸ் டாட் ஸ்விங் என்ற பேக்கேஜில் உள்ள எல்லா கிளாஸையும் இம்போர்ட் பண்ணு சொல்லியிருக்கிறீங்க இங்கே அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் தெரியாது கீழே பார்ப்போம் அது சரி இப்போ அதை மறந்துட்டு இப்போ பாயிண்ட் அண்ட் இந்த கிளாஸ் எடுப்போம் ஏற்கனவே நாங்கள் எழுதின அதே கிளாஸ் தான் போல இருக்கு பார்த்துக்கணும் நீங்கள்டா பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸ் அண்ட் அட்ரிபியூட் எக்ஸும் பையும் உருவாக்குறோம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் மேதட் அப்போ நீங்கள் கட்டாயம் எக்ஸுக்கும் வை வைக்கும் வேல்யூ கொடுத்து தான் உருவாக்க வேணும் இப்போ இந்த செட் எக்ஸ் என்ற ஒரு மேதட் செட் பை என்ற ஒரு மேதட் கெட் எக்ஸ் என்ற ஒரு மேதட் கெட் பை என்ற ஒரு மேதட் அப்போ அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸ் சரியாச்சு இப்போ இன்னொரு கிளாஸ் ஒப்ஜெக்ட் அரே என்ற பேரில் இன்னொரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கிறோம் அந்த கிளாஸுக்குள்ள மெயின் மெதட்டுக்குள்ள கவனிங்க என்னென்ற பேரில் ஒரு கன்ஸ்டனை உருவாக்கி அதுக்குள்ள அஞ்ச வைக்கிறோம் ஃபைனல்ன்ட்டு போட்டால் கன்ஸ்டனா மாறிலி அதுக்குள்ள அஞ்ச வைக்கிறோம் ஐ எக்ஸ் வை என்று சொல்லி மூன்று இன்டிஜ வேரியபிள் உருவாக்குறோம் இதுதான் இந்த முக்கியமான லைன் இதில் பிடிஎஸ் என்ற பேரில் ஒரு அரையை உருவாக்குறோம் அந்த அரேக்குள்ள என்னத்தை வைக்க போகிறீங்கள் என்றால் பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸில் உருவாகிற ஒப்ஜெக்டை வைக்க போகிறீங்க இங்கே பாருங்கள் பாயிண்ட் ஸ்கேப் பிராக்கெட் பிடிஎஸ் நியூ பாயிண்ட் அஞ்சு அப்போ அஞ்சு லொக்கேஷன் கொண்டு ஒரு அரை உருவாகுது அரைன்ற பேர் பிடிஎஸ் அந்த அரைக்குள்ள என்ன வைப்பீங்க என்றால் ஒரு இன்டிஜரோ கேரக்டரோ மாதிரியான சாதாரண எலிமெண்ட் இல்லை அதுக்குள்ள நீங்கள் வைக்க போகிறது பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸில் பாயிண்ட் அண்ட் கிளாஸில் உருவாகிற ஒப்ஜெக்டுகளை வைக்க போகிறீங்க அந்த இதெல்லாம் கவனமாக இருந்தீங்கன்றா சரி அதுதான் இங்கே வித்தியாசம் அப்போ இதுக்குள்ள இந்த அறைக்குள்ள நீங்கள் வைக்க போகிற விடயம் வந்து சாதாரணமாக எளிமையான டேட்டா டைப்பை கொண்ட வேல்யூஸ் இல்லை இது வந்து ஒரு ஒப்ஜெக்ட் அப்போ பாயிண்ட் அண்டு முதலாவது அதாவது பிடிஎஸ் அண்ட் அறைன்ற முதலாவது லொக்கேஷன் ஜீரோ கடைசி லொக்கேஷன் நாலு அஞ்சு லொக்கேஷன் தான் ஜீரோவில் இருந்து நாலு வரை அது உங்களுக்கு வடிவாக தெரியும் இந்த நாலு லொக்கேஷனுக்குள்ளையும் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்குள்ளையும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வைபடும் ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வைபடுது என்று சொன்னால் ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கு எக்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு அட்ரிபியூட் ஒய் என்று சொல்லி ஒரு அட்ரிபியூட் வரும் அப்போ எக்ஸ் அண்ட் அட்ரிபியூட்டையும் ஒய் என்ற அட்ரிபியூட்டையும் கொண்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் முதலாவது லொக்கேஷனுக்கு வைபடும் ரெண்டாவது லொக்கேஷனுக்குள்ள இன்னொரு அட்ரிபியூட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வைபடும் அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸ் இன்னொரு வை வை இருக்கும் விளங்கிக் கொள்ளுங்க இந்த பிடிஎஸ் அண்ட் அரேக்குள்ள வைக்க போகிற விஷயம் வந்து ஒப்ஜெக்ட்ஸ் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ஒப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அடுத்த கிளாஸில் இதை கொஞ்சம் படிவாக பார்ப்போம்